아니요. 출입증 없으시면 우측 가면 차로에 차량 세주, 세워주시면 발급해드리겠습니다. 예. 하실 때 반납해 주시면 됩니다. 네, 감사합니다. 교동대교대. 안녕하세요, 여러분. 빠사농입니다. 막내동이에요. 저희는 지금 서울에서 한 시간 반 차를 달려서 교동도라는 섬에 와 있습니다. 교동도. 이 교동도라는 섬을 둘러보시면 <웃음> 아시겠지만 <웃음> 북한하고 굉장히 가까워요. 여기 지금 이 망양대라는 이 전망대에서 북한이 직접 눈으로 볼 수도 있고 많은 병을 통해서 보면은 북한 사람들이 걸어다니는 것도 볼 수가 있습니다. 저희가 여기 오는 이유는 여기에 대룡시장이라는 희랑민들 북한에서 6.25 때 넘어오셔서 정착하신 분들이 만든 시장이 있습니다. 제가 또 누구입니까? 시장 유튜버 아닙니까? 본의 아니게 시장 유튜버가 돼버렸죠 우리가? 시유 <웃음> 그래서 대룡시장을 한번 빅드래곤 시장, 빅드래곤 마켓을 한번 가보려고 합니다. 그 전에 약간 교동도에서 설명을 해드리면 은이 교동도는 북한하고 굉장히 가깝다 보니 6.25 때 저쪽 연백지역, 황해도 연백지역의 사람들이 건너와서 공산당을 피해 건너와서 정착하게 된 섬입니다. 그분들이 금방 돌아갈 수 있을 줄 알았는데 휴전이 되고 전쟁이 종식되다 보니까 는 계속 이곳에 정착하게 되었죠. 그래서 그분들이 대부분 여기에서 텃밭을 이루고 살고 계시고 지금도 그분들의 자손들이 계속 계시다고 합니다. 여러분 잘 한번 둘러보시고 아 선생님 여기가 강화도가 아니라 황해도였대요. 신기하잖아요 어, 엄마. 공부해 왔어요. <웃음> 어 맞아요. 여러분 맞습니다. 막내발이 <웃음> 여기가 원래는 6.25 전에는 황해도 지역이었는데 지금은 뭐 황해도가 저희가 없으니까 는 대한민국에는 그러다 보니까 는 정확한 주소명은 인천시 강화군 교동면으로 들어가 있습니다. 자, 비빔면. 이제? 비빔면. <웃음> 이거 좀 물어본 거지 지금. <웃음> 여러분 자 각설하고 자 그러면은 둘러보시고 대룡시장으로 이동하겠습니다. 이동. 아, 이동. <웃음> 안녕하세요. 아예 개인 유튜버 채널이에요. 예. 아, 저희 커피 저기 네. 아메리카노 두잔 부탁드립니다. 네. 블로그에도 많이 나와 계시더라고요 사장님. 예. 우리 카페도 촬영 좀 하시지. 구독자 여러분 저희 카페 사장님은 블로그에 나온 대로라면은 가수시십니다. 맞으시죠? 맞아요 가수. 네 가수입니다. 타이틀곡은요? 당연히 유명 가수인데. 아 유명 가수는 어디 있어요? 타이틀곡인데. 오 기타. 그런데 이제. 아, 팔을 안 냈죠. 팔안 내시고요. 네, 팔을 안 냈어요. 아, 근데 올 가을에 좀 나와요 이제. 팔이요? 네. CD가 나오는 거. CD가요? 네. 앨범이 나오시는 거네요. 앨범 나오는 거죠. 제목은 어떻게 됩니까? 제목은 찔레꽃. 찔레꽃이요? 네, 타이틀곡이 찔레꽃이거든요. 예. 잠깐 한 소절 들려주실 수 있으세요? <웃음> 그럴까요? 예. 참고로 저희 이 카페 사장님의. 제가 듣기로는 부모님께서 시랑민이시라고 아, 그 할아버지 할머니가 시랑민 아 할아버지 할머니가 죄송합니다 잘못된 정보 갖고 왔네요 네 내려와서 우리 아버지 어머니를 낳으셨죠 아 그 도시에서 32년 가수 생활하다가 이제 내려왔죠 네. 재작년에 와이프가 아, 암에 걸려가지고서 좋은 공기를 음. 마셔야 된다 그래가지고 이제 시골로 고향으로 내려온 거죠 다 하고 네 아, 그럼 찌르고 한 번만 예자 여러분 구독자 여러분 콘서트입니다 우리 사장님 성함이 어떻게 되시죠? 가수 이름은 안민수예요. 안민수시요? 안민수. 예, 안민수 가수님의 찔레꽃 미리 출판 저기 출시 전에 들어보겠습니다. 인생사 거기서 거기인 것은 별 것이나 있느냐 편히 못 살고. 만길 살았다고 투덜댔더니 질렛꽃은 가시밭에서도 피고 지더라 질렛꽃은 가시밭에서도 피고 지더라 인생사 거기서 거기 것은 별것이나 있는 양 편히 못 살고 험한 길 살았다고 투 
돌댔더니 찔렛꽃은 가시밭에서도 피고 지더라 찔렛꽃은 가시밭에서도 일절만 한 거예요. 어, 아, 그래 너무 좋네요. 찔렀고 진짜. 이게 목좀 풀고 해야 되는데 키도 두키 나지고 지금. 아니, 아니, 만만 아니, 보여줬습니다. 예예예. 다큐멘터리 예. 노래하는 게 나와가지고 그 보고 사람들이 어마어마하게 많이 찾아왔어요 사실은. 그래서 이번에 그 OBS에서 다큐 인생 아마 제가 한 시간짜리 저만 하는 거거든요. 제가 아마 촬영에 들어갈 것 같아요. 올해 안에. 오. 앞 저기 가수 안민수로 나가는 거예요. 아니면? 그렇죠. 귀천 이제 귀양. 아 귀양. 아, 귀양. 그럼 사연이 이제 이렇게 쫙 나오는 거죠. 그도 OBS에 올라온다고. 예, 아, 그니까 아니 아래지만 될 확률이 크대요. 예. 채택이. 자 구독자 여러분 보셨죠? 네. 교동도에 오셔서 대룡시장만 가지지 마시고 여기 <웃음> 마양대 오시면은 우리 가수 안민수님께서 운영하시는 마양 카페에서 커피도 드시고 노래도 듣고 노래도 듣고 <웃음> 노래를 정말 좋아하십니다. 아유. 들어 보세요. 우리 오셔서 빠장 사장님 엄청 말씀이 좋게 잘하시네. 아, 네. 감사합니다. 오늘 정말 잘 오셔서. 네. 네. 인생사 거기서 거기인 것은 별것이나 있느냐 편히 못 살고 험한 길 살았다고 투덜댔더니 질렛꽃은 가시밭에서도 피고 지더라 춘 가시밭에서도 피고 지더라 자, 뭐야? 자 여러분 <웃음> 저희 지금 대룡시장에 나왔습니다 여러분 대룡시장은 요즘 유행하는 레트로 감성이 훨씬 풍기는 지역입니다 맞습둥 <웃음> 맞습둥 자 야왜 레트로 감성이 왜 풍겨나게 됐냐 여기서 2km 거리 떨어진 황해도 연배에 계신 그 시장민들이 와서 정착하다가 만든 시장이다 보니까 황해도에는 연백시장하고 똑같이 좁은 골목에다가 시장을 조성을 했대요 지금은 그게 하나의 레트로로 레트로 문화가 된 거죠 자 한번 저 안쪽으로 들어가서 자세히 보실까요 이제 좋습니다 자 좋습니다 렛츠고 렛츠끼리 렛츠고 원래 풀치라고 그래요? 어, 가능한 거는 실갈치라고 하는데 네. 풀치라고 아, 나는... 예. 아, 풀치라고 어... 어, 먹어봐도... 네, 예, 드셔보세요 이거는 말린 거예요? 저희 다 말린 거 팔고요 아. 예, 비린 맛이기 때문에 그냥 무쳤는데 사실은 볶아 음. 드셔도 맛있고 조림 하셔도 맛있고 진짜 맛있다 양념은 네, 제가 그건 고추장 양념 한 거고요 기호에 맞게 양념 하시면 돼요 이거 어. 잡는 철에만 잡아요 그래서 많이 못 보셨을 거예요 예. 아, 진짜 맛있다 음, 음 맛있네요 여기 이게 풀치죠? 예. 맛있어 보이네요. 이거 얼마예요? 만 원입니다. 이거 한, 한 팩이에요? 네. 너 사와 빨리. <웃음> <웃음> 요리할 줄 몰라서. <웃음> 네, 네. 하나만 주세요. 예. 네. 요만하게 가위로 자르세요. 네. 묻혀 드세요. 네. 볶으시면 은 맛있어요. 한번 드셔보세요. 어... 드셔보시는 거? 안 들어요? 네, 안 들어요. 이거, 이거. 네. 시시 계시 네. 한번 드셔보세요. 근데 진짜 맛있더라고요. 맛있어요. 네. 네. 드셔보세요. 아마 네. 네. 감사합니다. 괜찮죠? 네. 드셨으면 사야 되는데. 유명한 사람들이 많이 오셨는데요. 여기 미국 버지니아까지 방송 나간 거예요. 여기가 그 명물이군요. 그 이런 방송은 당분간 다 있어요. 네, 블로그나 이런데 보면은 교동시장 찹쌀까비기가 여기군요. 먹어보자. 네. 형 이거 하나에 어떻게 파세요? 사서 파는데 천 원씩이요. 사서 파는 거죠. 다섯 개만 주십시오. 사 주십시오. 예. 진짜 <웃음> 어? 지금 막 보여가지고 뜨뜻하네요 굉장히. 네. 어 냄새가 죽인다. 어, <웃음> 잘 먹겠습니다. 얼마씩이야? 음. 진짜 부드럽다. 음. 감사합니다. 얼마 드실 거죠? 네. 오천원입니다. 진짜 부드럽다. 진짜 없네. 찹쌀로 만들어가지고. 음. 자 어떻게 먹는지 봤지? 서서 먹는 거야 이거는. 서서 <웃음> 파지고? 어, 서서 파지고 서서 먹는 찹쌀 까베기. 어, 진짜 맛있습니다, 여러분. 입담이 좋으셔 되게 보니까. 어. 아유. 맛있네요, 진짜로 까베기가. 
먹고 싶다. 땡을 때 최고예요. 예, 땡입니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 네. <웃음> 음, 다 졌다. 두개 붙잖아. 아, 두 개에서요? 네. 아. 하나씩 하셔도 되고. 소면은 잔치국수. 음. 네. 중면은 비빔국수하고 골뱅이 사리하고 짜장면. 이게 쫄깃한가 봐요. 아니 여기다 쫄깃. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그 우리나라 3대 국수가 예산, 국포, 구룡포 3대 국수의 그 특징인 바람의 숙성을 숙성식. 아 전통 방식으로 음. 그냥. 그렇죠. 네. 하나씩 주십시오, 그 사장님. 네네. 네. <웃음> 먹어봐야죠 또 왔으면 또 이거. 이거 산식도 한번 드셔요. 이거는 마산식인데요. 마산 네. 위하고 장에 좋은 거예요. 네. 이거 찬물에 타서 드리는데 대게서는. 우유에 타서 드시고요. 이게 뭐냐면 네. 그 앞에 여기 다 들어갔어요. 이렇게 일곱 개가 들어갔는데 보통 산식이나 미숫가루에는 유창 단백질이 안 들어가요. 네. 근데 저희는 이걸 넣었기 때문에 한끼 식사가 되세요. 아 시리얼 넣어서 드시고 고소한 거는 고소하네 진짜. 네, 귀리에 고소한 거. 그래서 요한 병에 요 마가 네 뿌리 다섯 뿌리 정도 들어가요. 음 그래서 또 귀가 얇아가지고. 예. <웃음> <웃음> 네. 우와 감사합니다. 진짜 맛있다. 응. 이거 이거를 우려 타셨다고 생각하시면 더 맛있죠. 지금 그냥 생수에 타서 드리는 건데. 진짜 맛있다. 근데 요즘은 코로나 때문에 여기 와서 사시는 것보다 택배로 더 많이 나가서 여기 제 전화번호 중에. 아. 네. 음. 자 구독자 여러분 보셨죠? <웃음> 유하고 장에 좋은 블랙 마선시 이곳에는 일곱 가지의 각종 곡물이 같이 가려 있어서 유하고 장에 좋다는 김 사장님의 말씀이십니다 꼭 <웃음> 여기 전화번호 있으니까 택배 가능 언제든지 전화 주세요 <웃음> 네. 저는 하나 사겠습니다 아, 네. 네. 어, 너무 내 스타일이었어요 진짜 바로 사, 사장님이 진짜. 스타일 아니니? 아, 제 스타일이죠 당연하죠 <웃음> 사장님도 내 스타일? 그리고 이거 손식도 내 스타일. 어. <웃음> 네, 감사합니다. 예. 감사합니다. 네. 이 순무김치. 네. 네. 아니 근데 여기 오다 보니까는 다들 순무김치 파시던데 순무김치 왜 이렇게 많이 팔아 여기는요? 아 여기 지역 상품이에요. 특산물. 어. 아 부동도에 그 무가 맛있나 보죠, 그러니까 그만큼. 여기는 터들이 황토가 돼서 네. 맛있어요. 아 그래서 그 무로 그 맛있는 무로 만든 게 순무김치. 네. 그래서 어쩐지 구독자 여러분 오는데. 다 순무 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 김치 파는 거예요. 그래서 내가 그러니까. 도대체 왜 이렇게 순무 김치를 파나 먹어 봐야지 왔으니까. 그럼요. 어떻게 파시나요? 만 원씩. 만 원씩 예예예. 예, 예. 하나만 한번 먹어도 될까 여기서요? 네, 음. 하나만 더 먹을게요. 음. 아마 구독자 여러분들 무가 뭐다 똑같이라고 할 텐데 안 그래. 진짜 아삭아삭한 게 틀린 것 같아. 담근 지 얼마 안 됐나 봐요? 일주일에 한 번씩 담아요. 그렇죠? 네. 와 김치가 아주 맛있네요 정말로. 간도 딱 맞고. 맛있다. 맛있다 진짜. 통일 전망대 할그 스텝 여러분이 오셔가지고 다스무로 깎아서 맛을 봐도 다른 지역보다 여기 집 교동도 거가 더 무가 딱딱하고 달고 맛있다고 어. 그랬어요. 오. 잘 들으셨죠? 딱딱하고 달고 맛있습니다 정말. 진짜. 정말 교동도 순무김치 여러분들 꼭 오시면은 숙소에서 자랐기 때문에 무가 아주 맛있답니다 아삭아삭하고 꼭 오셔서 순무김치 한번 꼭 사보세요 저 좋습니다 네. 와 김치 맛있다 잘 먹었습니다 맛있다. 오늘 네. 네 감사합니다 사장님 잘 먹겠습니다 네. 아 맞다 아, 진짜 웃겨 <웃음> 예 감사합니다 예. <웃음> 나 미쳤다 내가 진짜 불량 나왔네 <웃음> 아 진짜 웃겼다 와. 자 여러분 옛것 그대로 이 좁은 골목에서 판매하는 교동시장 정말 레트로 감성이 물씬 풍결합니다 아쉽게도 유명한 똥이 차로떡 우리 네. 막내가 지금 엄청 아쉬워하고 있어요 호떡 진짜 좋아하는데 네, 호떡같이 생긴 우리 막내는 호떡을 정말 좋아하는데 지금 호떡 가게가 문을 닫아가지고 오늘 하필 쉬는 날이라 먹지 못하고 여기서 촬영을 끝내야 될것 같습니다 자 오늘 보신 대룡시장 어떠세요? 제비도 있고 많은 사람도 있고 좁은 골목 안에 다양한 게 있습니다 맞아. 오늘 대룡시장에서 저희가 순무, 찹쌀, 찹쌀 꽈배기, 선식, 선식, 소면, 음. 소면까지 <웃음> 백양국수 생각나네. 그러니까요. 어. 면이라면 다 먹어보는 것 같아. 자, 삼대국수, 국포국수도 샀고 여기 정말 다양하게 만드는 살거리, 볼거리 너무 많습니다. 돈 두둑해 준비해서 갖고 오시고 
오시면은 꼭 오늘 문 닫은 똥이 찹쌀 차로 떡도 꼭 드셔보시길 적극 권장드립니다. 자 우리는 제비를 보면서 오늘 여기서 좀 마감하겠습니다. 여러분 구독자 여러분 다음 시간까지 안녕히 계세요. 안녕. 안녕.